everyone i hope you all are doing good welcome back once again to my channel ellarum sugai irikkunnu nu vicharikkunnu inda nammal cheyan povunnathu inde oru leisure time activity aanu husband ne oru ashtray venam nu parannu appo i thought oru coconut shell i mean cherettil ninnu oru ashtray naan undaki അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് വൈ നോട്ട് അതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്യാം അപ്പം സോറി എനിക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ് അത് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഇനി അടുത്ത ചിരട്ട കിട്ടുമ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ടിങ് തുടങ്ങി ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഇത്ര ആക്കി വെച്ചു ആക്ച്വലി കണ്ടോ ഇത്ര ആക്കി വെച്ചു പക്ഷെ ഞാനത് ഫിനിഷ് ചെയ്തില്ല അപ്പം ഇത്ര ആക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തത് എന്താ വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ഒരു ചിരട്ട എടുത്തിട്ട് ഹസ്ബൻഡ് അതിൻ്റെ ഇവിടെ ഉള്ള നാരൊക്കെ കളഞ്ഞ് സ്മൂത്ത് ആക്കി തന്നു അപ്പം അതിൽ ഞാൻ ആക്ച്വലി ഈ ആക്രിലിക് പെയിൻറ്റ് വൈറ്റ് യൂസ് ഫുള്ള് ഈ ബ്രഷ് വെച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്തു എന്നിട്ട് അതിൽ പിങ്ക് ആക്രിലിക് പെയിൻറ്റ് അടിച്ചു കണ്ടാൽ ഗ്ലോസ് വ്യൂ കാണിക്കാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് കുറച്ച് സിൽവർ കൊണ്ട് അടുത്ത ലെയർ ഇങ്ങനെ പിങ്ക് പെയിൻറ്റ് ആക്ച്വലി ഞാൻ ഫുള്ള് ചെയ്തു ഫുള്ള് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വൈറ്റ് പെയിൻറ്റ് വെച്ച് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ആർച്ച് പോലെ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ സിൽവർ കൊടുത്തിട്ട് സിൽവർ ഡോട്ട്സ് ഇട്ടു ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ എഡ്ജ് ഫിനിഷ് ചെയ്യാനാണ് ഇതിന് നമുക്ക് ഈ വൈറ്റ് ആക്രിലിക് പെയിൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഫുള്ള് നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണം അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ അതിനായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബ്രഷാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ബ്രഷും യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം ഫസ്റ്റ് കുറച്ച് ആക്രിലിക് പെയിൻറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു പാലറ്റിൽ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് എടുക്കുക ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഇത്ര എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒന്ന് മാറ്റി കേട്ടോ ബിക്കോസ് മറ്റേ ബ്രഷിൽ പറ്റുന്നില്ല ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല സോ ഇത് ആക്ച്വലി ഞാൻ കാണിക്കാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഞാൻ ഇന്ന് ഒറ്റയ്ക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഇപ്പോഴും ഹസ്ബൻഡാണ് എനിക്ക് വീഡിയോ പിടിച്ചു തരുന്നത് ഇന്ന് ആള് പുറത്താളെ ബിസിനസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് മീറ്റിങ്ങിലൊക്കെയാണ് അപ്പം ഞാൻ ഓൺലൈനിൽ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് വാങ്ങിച്ചു മൊബൈലും വെക്കാൻ പറ്റിയ പോലെ അതിനൊരു കുഞ്ഞ് ലൈറ്റുണ്ട് അതാണ് ഞാനിങ്ങനെ ഷൈൻ ചെയ്യണം വീട്ടിൽ ഷൈൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇതെൻ്റെ ബെഡ്റൂമാണ് കേട്ടോ പിങ്കി പിങ്കി ബെഡ്റൂം അപ്പം ഞാനും പിങ്കി ആയിട്ട് ഇരിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു നോ എന്താ ഇങ്ങനെ ഓൾമോസ്റ്റ് ആയി കാര്യം എൻ്റെ അടുത്ത് ഇതിപ്പം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചത് ഉണങ്ങി ഒരു കൂട്ടടിച്ച് അവിടെ ബാൽക്കണിയിൽ ഉണങ്ങാൻ വയ്ക്കും പിന്നെ അടുത്ത കൂട്ടടിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ രണ്ട് ദിവസമായി ഇത് ബാൽക്കണിയിൽ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഹസ്ബൻഡ് ചോദിച്ചു ഇത് തീർക്കും നീ പ്ലങ്ങാനും എന്ന് അപ്പം ഇന്ന് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഞെട്ടിക്കണ്ടേ ഇത് ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഒരു പണിയാണ് അപ്പം ഇതിപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ കൂടി മതി അപ്പോൾ അത് ഞാൻ താഴെ വയ്ക്കുകയാണ് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കണ്ട ഇങ്ങനെയായി പിന്നെ നമുക്ക് താഴെ വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉണങ്ങിയ ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അവിടെ വെച്ചിട്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം ബാക്കി വന്ന് വൈറ്റ് പെയിൻറ്റ് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ ആ ഈ ഒരു പെയിൻറ്റിങ്ങിന് അതൊരു ബ്ലെൻഡായിട്ട് നിൽക്കും ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കാര്യം നോട്ടീസ് ചെയ്തു സോറി ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കാര്യം നോട്ടീസ് ചെയ്തു പിങ്ക് കളറായിട്ടോ നല്ല ഭംഗിയിൽ നിൽക്കുന്നത് ലൈക്ക് ഒരു ഷൈനി ഷൈനി ഉണ്ടോ സോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇതിനെ പിങ്ക് കൊണ്ട് തന്നെ ഫിനിഷ് ചെയ്യാം ലാസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഞാൻ ബാൽക്കണി കൊണ്ട് ഉണങ്ങാൻ വെച്ചു ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് നെയിൽ പോളിഷ് ഇട്ടാലോ പേളി വൈറ്റ് മാച്ചിങ് മാച്ചിങ് ആയിക്കോട്ടെ അപ്പോൾ ഇട്ടിട്ട് വരാം 
പിന്നെ എനിക്ക് മറ്റുള്ള യൂട്യൂബേഴ്സിനെ പോലെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്നും ഇടാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞാനിങ്ങനെ ആസ് യൂഷ്വൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് അത് പതി വഴിയിലെത്തുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും ഓർക്കണേ ഓ ഇതൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യായിരുന്നു എന്ന് പിന്നെ എൻ്റെ ക്യാമറമാൻ ഭയങ്കര മൂഡ് സ്വിങ് ഉള്ള ആളാണ് അങ്ങനെ എപ്പോഴൊന്നും എടുത്തു തരില്ല ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് എന്നാൽ ദേഷ്യം വരും പിന്നെ വേറെ പണിയില്ല എന്ന് പറയും ചിലപ്പോൾ ഭയങ്കര നല്ല മൂഡ് അവ എടുക്കാന്ന് പറയും ചിലപ്പോൾ കെഞ്ചണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാ ഞാൻ ഓൺലൈനിൽ ഈ സംഭവം കണ്ടത് ഇതാകുമ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ എൻ്റെ ഒരു സൗകര്യം അനുസരിച്ച് ആരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതെ ഇതൊന്നും ചെയ്യും അപ്പൊ ഇനി ഇത് ഉണങ്ങിട്ടേ അതും ഉണങ്ങിട്ടേ ബാൽക്കണിയിൽ അപ്പത്തേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഓക്കെ അപ്പോ ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോ ബാൽക്കണിയിൽ നിന്ന് എടുത്തു അപ്പൊ നമുക്കിനി പിങ്ക് ചെയ്യാം ഇതാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിങ്ക് ഷെയ്ഡ് ഓക്കെ അപ്പം കുറച്ച് പിങ്ക് ഷെയ്ഡ് എടുക്കുക ബ്രഷ് ഫ്ലാറ്റ് ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ സ്ട്രാൻസ് പോലെ ഇടാം ഓക്കെ അപ്പം അത് ചെയ്യാം കുറച്ച് പെയിൻറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കണ്ട എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഭംഗിയില്ലേ അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഫുൾ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ശ്രദ്ധിക്കണം ആ ഒരു വൈറ്റ് ഒരു സ്ട്രിപ്പ് പോലെ കാണുന്ന പോലെ ചെയ്യുള്ളൂ കേട്ടോ എന്നാലല്ലേ നമുക്ക് ആ ആർച്ച് ചെയ്തത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പിങ്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് ഇനി നമുക്ക് സിൽവറിൽ ചെയ്യാം സിൽവറിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മിഡിലിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടേ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രോസ് ചെയ്യാം ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ അതിനെ താഴേക്ക് പുഷ് ചെയ്യാം ഈ ബ്രഷ് കൊണ്ട് ഓക്കെ ഐ തിങ്ക് നമുക്ക് ചെറിയ ബ്രഷ് എടുക്കാം ഈ ബ്രഷ് എന്നിട്ട് അതിനെ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ ഒരു ബീം വരണ മാതിരി നമുക്ക് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ വേണ്ട അപ്പോൾ അതാ ഇങ്ങനെ വന്നു ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇപ്പം ഈ ഫ്ലാറ്റ് ബ്രഷ് കൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മളിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് പാറ്റേൺസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ സ്കാറ്റഡായിട്ട് കിടക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ അപ്പം ഞാനിവിടെ സിൽവർ കൊണ്ടിട്ട് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ സ്ട്രാൻസ് കൊടുത്തത് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ പിങ്ക് കുറച്ച് പിങ്ക് ബാക്കി ഉണ്ട് അപ്പോൾ പിങ്ക് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊണ്ട് ആ സെയിം നമ്മൾ ആദ്യം സിൽവർ ചെയ്ത മാതിരി പിങ്ക് കൊണ്ട് ലൈക്ക് അതിനൊന്ന് സ്മഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഓക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്തു കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ബ്ലൂപ്പറായിട്ട് വരണം എന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഈ ഡോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകട്ടെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ കണ്ടോ ഓക്കെ ഇപ്പം അമാനയാണ് എനിക്ക് വീഡിയോ എടുത്ത് തരണത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സൂമിംഗ് ഒക്കെ നടക്കണേ കണ്ട പിന്നെ നമുക്കിങ്ങനെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ പിന്നെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കേണ്ട ഇടത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം കേട്ടോ നമുക്ക് എത്ര വേണേലും ക്രിയേറ്റീവ് ആകാം അതിൻ്റെ ഒരു പെർഫെക്ഷനിസം വരണം വരെ അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ എഡ്ജസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു എഡ്ജിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ബ്രഷ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തൊട്ട് കൊടുത്താൽ അതിങ്ങനെ ആർച്ചായി വരും കണ്ടോ ഞാൻ സിൽവർ പെയിൻറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി നമുക്കിങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ കണ്ടോ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും കേട്ടോ കണ്ടോ അപ്പം പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യണം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ പിങ്ക് പോൾക്ക ഡോട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അകത്തും പിങ്ക് ചെയ്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇത്രയും കഴിഞ്ഞിട്ട് 
എനിക്ക് ശരിക്കും ഇഷ്ടമായി ഈ പിങ്ക് ആക്രിലിക് നല്ല ഷൈൻ ആണ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഷൈനി ഷൈനി പിങ്കി പിങ്കി ഞാൻ ഇന്നലെ കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഈ ഇട്ട നൈട്രസ് ആണ് ഈ പിങ്ക് അപ്പം ഞാൻ ഓർത്തു പിങ്ക് തീമിൽ തന്നെ എല്ലാം ചെയ്യാം ഇത് കൂട്ടാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ അപ്പം ഞാൻ ഇതെല്ലാം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫുൾ പിക്ചർ ഇടാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനിടയ്ക്ക് ഇത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തതാണ് പിങ്ക് തീം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത് ഞാൻ ചെയ്ത ഒരു ബോട്ടിലാണ് ഇതും കൂടെ ഞാൻ പിക്ചറിൽ ഇടാം കേട്ടോ ഞാനേ ഇത് അടച്ചിട്ട് അടയുന്നില്ല ആക്ച്വലി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഇതെടുത്ത് ക്യാപ്പ് എടുത്തിട്ട് ഇതിട്ട് ഭയങ്കര ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ആവണില്ല പിന്നെ മനസ്സിലായത് ഇതാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ പിങ്ക് പെയിൻറ്റ് റെഡിയായി അപ്പം ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിതിൽ കുറച്ച് പിങ്ക് ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ലൈക്ക് ഡോട്ട്സ് ഈ ഡോട്ട്സ് അത്ര ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കാണണം എന്നില്ല ബട്ട് ഒരു അങ്ങനെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഫുള്ള് പിങ്ക് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ഫുള്ള് ഹലോ ഇത് ഞങ്ങളുടെ ബാക്കിനെയാണ് ഞാൻ ഇതിനെ ഉണങ്ങാൻ വെച്ചേക്കാം ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഫൈനൽ ലാസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ചെയ്യും നമ്മൾ ബാൽക്കണിയിൽ ഉണങ്ങാൻ വെച്ച് ചിരട്ടെടുത്തു ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഞാൻ ഉള്ളിൽ ഈ സിൽവർ പെയിൻറ്റ് കൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഇതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ബീംസ് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ ചെറിയ ബ്രഷ് കൊണ്ട് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കൊടുത്തു അപ്പം ഒരു സിഗരറ്റ് പുക ആഷ് ഇടുമ്പോൾ അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത മാതിരി ഫീൽ ചെയ്യണില്ലേ പിന്നെ നമുക്കിതിൻ്റെ ഫൈ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ അകത്തിങ്ങനെ ഇനി നമ്മൾ പുറത്ത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഫൈനൽ ടച്ച് നമുക്ക് ഈ പിങ്ക് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഫിനിഷായി പിന്നെ നമ്മൾക്ക് അതിന് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാം ഞാനിതിപ്പം ഹസ്ബൻഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ പേര് എഴുതിയിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ വൈറ്റ് കൊണ്ട് എഴുതണോ അതോ ബ്ലാക്ക് എഴുതണോ എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നോക്കാം അത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കുളിപ്പിച്ച് കുളിപ്പിച്ച് കുട്ടി ഇല്ലാണ്ടാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി അയ്യെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫൈനൽ ലുക്ക് ഈ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഈ ചുമ്മാ ഇത് വെച്ചിട്ട് പെർമനൻറ്റ് മാർക്കർ വെച്ചിട്ട് ഡോട്ട് ഡോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കാം പിന്നെ ഈ ആക്രിലിക് പെയിൻറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ എഴുതാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അതിനൊരു ഫിനിഷ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഡോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ ഫോർ സിഗരറ്റ് സ്മോക്കേഴ്സ് ഇനി സീതൻ മാത്രം ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഫ്രണ്ട്സും കൂടെ ഉപയോഗിച്ചോട്ടെ അപ്പം പിന്നെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ Stay safe, stay happy until we meet again. Bye!